Ons vat dan Jesaja 40 van een vers 27. Waarom sê jy, waarom sê jy dan, o Jacob, en spreek jy, o Israel, my weg is vir die Heere verborge en my recht gaan by my God verby. Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? Hy ewige God is die Heere, die skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg en of mat nie, daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide kracht, vermenigvuldig sterkte vir die wat geen krachte het nie. Jongens word moeg en mat, jongman is strykel selfs, maar die wat op die Heere wacht, krij nieuwe kracht. Hulle vaar op met vleels soos die arende. Hulle hart loop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Nou ons ken die laaste vers, baie goed, vir die wat op die Heere wacht, krij nieuwe kracht. Maar my oor en my sis, die hele gedeelte begin, die vier verse voor dit. Ek kan wacht op die Heere, maar as ek nie weet, wie is God nie? As ek nie verstaan, hy is my God nie. Dan kan ek wacht, en ek kan wacht, en ek kan wacht. Maar op wat wacht ek, as ek op God wacht? Op een perspektief van God, op een God wat ek in een boksie verwacht, op een God wat ek op een sekere manier verwacht, op een God wat op sekere manier moet optree, dan sal ek hom herken as God op wie ek gewacht het. Maar ek moet begin by een punt waar ek besluit, ek gaan nie praat nie. Vers 1, eindelijk uit hoofstuk 41 sê, luister in stilte na my. Luister in stilte na my. Maar by broer my sis, as ek en jy nie verstaan hoe om eerst stil te word nie, hoe kan ek luister na God? As ek hard loop met die klomp dinge wat, wat in my aangaan, as ek hard loop met die klomp stemme wat in my werk, met die klomp agendas, Hoe wil ek God hoor? Ek het hier die verantwoordelijkheid voor die Heere om dit stil te maak hier binnen. Te veel wil ek die redenaties voor God bring, so ek kan verstaan wat hy doen. So ek kan verstaan wat hy doen. Maar het gaan nie eerst om te verstaan wat hy doen nie, want dit is soveel keer so dat ek toch maar in beheer kan wees. Ek sal dit nooit sê nie, dat ek wil in beheer wees nie. Maar in soveel wat ons eerst wil verstaan voor het ons sal doen, is ek wacht tot het ek verstaan. Nee, ek wacht op hom. Maar hy wacht op God is vir frustrerende situasie. As ek nie begin eerst ontdek wie hy is nie. As iemand nie weet waarop hulle wacht nie, dan is daar een redelike lot frustratie. Hallo? Maar as jy weet wauw, wauw, ek wacht vir hierdie fantastische, fantastische deurbraak, maar met die een wat sal opdag. Hallo, as jy nie weet of jy wacht vir hierdie absolute, fantastische, ek weet nie wat wil ons het noem, een huis, of jy wacht op hierdie geleentheid met een werk, wat gaan deurkom, maar jy weet, het gaan hierdie absolute, fantastische geleentheid wees, wat God vir jou het, met hierdie fantastische werk by hierdie, plek wat, die, wat in excellence loop. Omdat jy weet wat het is, het jy hierdie kapasiteit om te wacht. En kyk jy nie angstig rond nie. Op wie jy wacht, is een God wat jy nie ken, of een God wat jy ken. En as jy ontdek in die woord, wie is hierdie God, gaan jy verstaan hoe om te wacht. Jy gaan rarige verwachting hee. Want jy het leer ken, wie is die een op wie jy wacht. Maar as ek nie weet op wie ek wacht nie, maar ek weet my situasie, ek weet my uitdagings, ek weet my, my die dinge wat op die grond moet kom, en ek is bewus van die ding, en ek moet dit eindelijk release, om te wacht op hierdie God, wat ek nie ken nie. Dit gaan baie moeilik wees, om in een geloof uit te stap, om te wacht op hom. As ek in een geloof wil uitstap, dan moet ek eers geloof, dat God is. Sê Hebreers 11, ne? vers 1 en vers 6, vers 6 sê, ek moet eerst geloo dat hy is, en dan dat hy iets sal gaan doen. Hy sê, hy wat tot God gaan, moet geloo dat hy is, en dan dat hy een beloner is van die wat ons soek. Die beloning het te doen met daar die agenda wat jy voor God bring, daar die ding wat jy geloo, die Heere gaan vir my die deurbraak gee. Nou vertrouw ek, en evenskielik vertrouw ek nie meer, en evenskielik verwag ek nie, want ek het gewag dat God iets doen, in plaas van, ek het gewag op, 
hom oor wie hy is. Want dit is die eeuwige lewe, dat jy hom ken. God wacht dat jy die eeuwige kwaliteit in jou verwachting sit, en die eeuwige kwaliteit is om hom te ken vir wie hy is. Ek gaan nie dit doen as ek nie weet waar is God nie. Ek gaan het nie doen as ek nie weet of God in hierdie saak is nie. Nie, ek wacht doordat ek het verstaan nie. Ek wacht doordat ek weet dat ek weet, God is hier, God is in hierdie saak. Amen. En God is baie keer in een saak ongelukkig vir my vlees, in een saak wat ek baie keer nie verstaan nie, in een saak wat ek nie begryp nie, dat, dat die Heere juist my hart ken, dat, dat ek is die geringste van die geringste, en ek het, ek het soveel duils, ek het soveel vrees, ek het soveel goed wat in die, die varboel, en God ken my hart, en daarom as 33.000 opdag om my te ondersteun in die agenda wat die Heere vir my het, vat die Heere meer as 99% van die manskappe weg, en los my met 300 van die 33.000. Sjoe, so toe God in die saak is, toe vat hy meer as 99% van die resources weg. <laughs> um, kom ons het ons vertrouw op die Heere, dat die Heere in sy jaloersheid nie 99% moet wegvat van die wat na jou opdag om vir die Heere een ding te doen. Hallo? God is jaloerse God. Wat sy jou aandag soek by hom. Maar die eerste ding, in die hele gedeelte sê dan, waarom sê jy hierdie dinge? Waarom praat jy? God weet, God weet waarom jy dit doen, maar hy wil hier, jy moet dit weet. Hy wil hier, jy moet verstaan, dat jy moet op een punt kom om stil te bly. Dat die stemme in die binnen in jou stil word. Waarom sê jy dan, o Jacob, en spreek jy hoe is daar my weg, is vir die Heere verborge, en my recht gaan by my God voorbij. En dan redeneer God nie met hom nie. Hy sê net, word stil. Word stil. Weet jy dit nie, of het jy dit nie gehoor nie? Een eeuwige God is die Heere. Skepper van die eindes van die aarde. Hy begin dan om te sê, jy moet weet wie ek is. As jy verwarring het, as jy nie verstaan nie, as jy bevrees is, as jy moeg is, as jy angstig is. Eerste, eerste, weet wie is jou God. As jy wil deel met die angstigheid, deel met die vrees, deel met die onzekerheid, deel met die warboel, deel met die stemme wat verwarring bring, soek nie die antwoord nie, soek God. En ek kan dit nou nog 300 keer sê, maar dis wat God vir morgen vir jou wil sê, dis wat God vir die nazies wil sê, want jylle gaan nie, ons gaan nie, die nazies gaan nie antwoorde heen. Al hoe meer gaan daar soveel verwarring wees, soveel verwarring wees, en as daar verwarring is, dan is soos iemand wat daar sê, jy soek om iets te drink, want dis net logies, wanneer jy daar sê, soek jy iets om te drink, wanneer daar verwarring is, soek jy om te verstaan, en al hoe meer gaan die verwarring so intens word, profetisch sê ek, in die nazies, dat mense gaan al hoe meer angstiglik wil verstaan wat gaan aan. En ongelukkig gaan die kerk in die selfde versoeking kom, en dit is om te verstaan, wat is hierdie nou wat daar buiten aangaan, wat is hierdie ding wat daar aangaan, wat is hierdie ding wat daar aangaan. Maar die kerk se sleetel gaan wees om stil te word, en te weet wie is hulle God in die midde van dinge wat al hoe meer onverstaanbaar en selfs onverstaanbaar gekkelijk gaan word. Positioneer jou nie, al hoe meer in die tye, om te wil verstaan nie. Positioneer jou self, meer en meer en meer, om te ontdek, wie is jou God. En vir daar die een, hy sal opvaar met vleels, hy sal hardloop, hy sal wandel, saam met sy God, hardloop, in dit wat God vir hom het, ook gevestig op Jesus. Jy sal bereik dit wat God vir jou het in hierdie lewe, saam met hom. Met die doel nie om suksesvol te wees nie, maar met die doel om het saam met hom te doen en vir hom te doen. Amen. Weet jy dit dan nie? Hoekom gaan jy dit sê? Net as jy dit nie weet wie jou God is nie. 
Die ewige God is die Heere, die skepper van die eindes van die aarde. Hij wordt niet moeg of mat nie. Daar is geen doorgronding van sy verstand nie. Jy gaan het nie verstaan nie. Jou verstand gaan het nie begryp nie, die volheid van wie hij is. Hij gee die vermoeide kracht. Hij vermeelnigvuldig sterkte. Dis wat hij doen. Maar hoe gaan hij dit doen? Die jongens gaan moeg word. Die jongmanne gaan strijken. Maar al die jongman gestrykel, hy gaan nie in veroordeling sit, en dis klaar nie. Nee. Al die goed, die ons kan moog word, ons kan moog word, ons kan vermoeid wees, maar die sleutel is die wat op die Heere wacht, kry nieuwe kracht. Hulle vaar op met vleels, vaar op met vleels, soos die arende. My broer, my sis, en die vaar op is wat die heilige geest moet jou van vat, vat, en ek bedoel, daar is miljoene kere al gepreek, was ook die beginsel. Maar het is dat jy, soos die arend sal opvaar, om een perspektief te hee, na onder toe. Die arendse perspektief is na onder toe, vir sy voorsiening met die vis, met sy, met sy gezag wat hy het, boor die snek, boor die slang. Joshua Kalip het die perspektief, soos die arend oor die slang, hy sê, die reese is ons koos. Nie kan nie bale nie, maar ons gaan groei, die raai reese te verslaan. Ja, is een perspektief waar Joosje en Kaleb het, soos een arend wat afkyk na die slang, afkyk na die vis. Nie angstig, waar is die voorsiening? Hoe gaan die financiële deurbrake kom nie? Afkyk en nie geïntimideer wees die raai slang nie. Maar in alle situaties, gaan dit in goede meeloop, as ek verstaan, hoe om op God te wacht, want as ek op God wacht, gaan ek die kapasiteit te om in die geest te kan afkyk. Is het nie dat God sê, ons is gesete saam met Christus in hemelse plek. En van die saamwees met God, kyk jy af in jou situasie. Maar as ek nie verstaan hoe om saam met om te wees in hemelse plek nie, as ek nie verstaan om soos die arend onder leiding van die geest op te vaar, om vanuit daar die plek af te kyk nie, die nieuwe kracht kan nie kom nie. En, en ek gaan, maar soveel gaan vanuit my eie kracht wees, my eie kapasiteit, my sterk persoonlijkheid, my gaves, die vermoor dat ek weet hoe my hande te werk, my hande staan terug vir niks. Dit kan jy wees, al die goed kan jy wees. Maar as dit nie onder leiding van die gees is nie, arend, ergens gaan dit nie werk vir jou nie. Ergens gaan dit nie werk nie, want ergens gaan jy nie vanuit die gees kyk na jou situasie nie. Ergens gaan jy nie verstaan, ook om dinge nie uitwerk nie. En na my keer is dit nie om te verstaan nie, maar om een ding te verstaan. Hierdie ouwens toe hulle die vraag het, daar is een ding wat jy moet verstaan. Wie is jou God? As dinge vir jou nie uitwerk nie, een ding moet jy verstaan. Nie hoekom nie, maar jy moet een ding verstaan. Wie is jou God? Klim in die woord, ontdek wie hy is. Klim in die woord, ontdek wie hy is. Sê, Heere, maak my oor oop, dat ek jy kan sien in die natuur, soos wat jy vir Job verduidelik het. Nie vir hom gepreek het en ek klomp goed gedoen het, soos die vriende nie, van Job nie, maar vir hom die natuur gewees het, in die eenvoudigheid om daar buiten te wees en te verstaan wie is hy God. En daar Job wat geen kracht meer het nie, wat in depressie sit, wat in hierdie moedeloosheid sit, wat in negativiteit sit, wat daar sit, en nie kracht het, nie motivering het, geen visie het, niks nie, en hy sit nie daar, dat sy vrou self sê, vloek God en sterf. Daar die man, toe God opdag, en hy sien wie is God, nie toe hy die antwoorde het vir sy vraag nie, maar toe hy net sien wie is God, en hy sê, ek het gehoor van u, nou het my oog u gesien, nie nou het my oog u die antwoorde gesien nie, toe staan nie so'n kracht in hom op, toe staan nie so'n perspektief in hom op. Nie nadat die Heere sy lot verander het, en weer vir hom klomp vrouwe gegeet, en hy enorme lot klomp kinders, en alles vir soveel vermenigvuldig het in sy leven, in sy reikdom, en alles wat hy besit het, toe het hy nieuwe kracht nie, toe is hy gemotiveerd, ja, nie toe nie, toe hy God kan sien, toe staan hy op, toe staan hy op, en toe is die kracht daar, toe is die verwachting daar, toe is die leerbare geest daar, om te sê, Heere, ek sal sit, kom en onderrug in my, kom leer my, ek het te gauw gepraat, ek het gepraat, dinge te wonderbaar, te hoog vir my, 
Wat jy God leer ken, my moet my sê, gaan nie ek en jy meer stiller word. Want ek in die vrees van die Heere verstaan met wie het ek te doen. En as ek die vrees van die Heere op my het, nie as ek verstaan wie hy is en wat hy doen nie, eerstens nie, maar as die vrees van die Heere op my is, en ek het respect vir God, van daar die plek van ontdek wie hy is, Daar is dit die arend, jy gaan opvaar, jy sal, jy sal, jy sal, sê die skrif, opvaar soos die arend, met vleels, jy gaan na die kapasiteit net hee, jy sal na die kapasiteit net hee, dat die geest jou kan vat, en dat jy sal kan sien af in jou omstandigheid. Kyk af na jou sukses, nie vind jouself in jou sukses nie, maar kyk af na jou sukses, kyk af na die finansies, kyk af na die uitdagings, want die uitdaging, die omstandighede gaan jou dien. Die uitdagings gaan jou dien, die sukses moet jou dien, die mammon moet jou dien, nie jy onder dit sit en probeer een feit te met al hierdie goed nie, en uitroep na die heren, die heren moet kom, hy moet kom, hy moet kom, hy moet jou help, jy wacht op hem, en dan gaan jy, dan gaan jy, dan gaan jy na waar jy is. Amen maar geilige geest het oopmaak, oopmaak vir ons. Vaar op met vreels, soos die aarde, hulle hardloop en word nie moog nie. Hardloop, wanneer jy hardloop, my boet my sis, dan focus jy. Vond ons stel om, anders gaan jy val. Hardloop, nie vanuit angst, nie vanuit bezig wees, nie vanuit al die goed wat moet gebeur nie. Te veel, het het gebeur in ons levens. Ons stop dit in Jesus naam. Amen. Jy hardloop, omdat jy weet wie is jou God. Jy hardloop, omdat jy weet om te wacht. Kom ons sê, ek hard loop, omdat ek weet hoe om te wacht. Ek hard loop, omdat ek my God ken. Ek hard loop nie, omdat daar krisis nie. Ek hard loop nie, omdat hier die geleentere is nie. Ek hard loop nie, omdat dinge uitgesorteer moet word nie. Ek hard loop, omdat ek my God ken. En jy sal versterk word in jou hard loop. Selfs in jou hard loop sal jy versterk word. En dan wandel en word nie mat nie, en hierdie wandel, het te doen met hierdie wandel met God, hardloop is dat ek het focus, en dat dinge moet gaan daar gaan gebeur, maar hierdie wandel, het te doen met hierdie verhoudingswandel, as ek so kan stel, ek wandel met God, daar waar God geroep het, Adam, waar is jy, waar is jy, want ek wil met jou wandel, ek wil met jou kwaliteit verhouding nie, ek wil met jou dit geniet, daar waar ons beweeg, wil ek met jou praat, wat God baie keer net met jou wil gesels, nie in die hoofdkantoor sit, en word die lesenaar, en die agenda punte gee, en die dinge hoe dit moet gebeur, nie net in die counseling room nie, hallo, nie net in die plek waar hy moet verduidelik vir jou, precies wat gebeur, en hoekom hy dinge doen, en hoekom hy sekere dinge nie doen nie, ja, hallo, maar as ek verstaan om te wacht, gaan ek verstaan al hoe meer, as ek God leer ken, dan weet ek, my God het een begeerte om met my te wandel. My God het selfs soos in Adam, met Adam en Eva, roep hy jou by die naam. Wat? Nie net uit die koninkrijk van duisternis, na die wonderbare licht nie. Ja, hy het jou geroep, he has called you out of darkness, into his marvelous light, sê Petrus. Nee? Maar daar in die licht, roep hy jou om saam met hom te wandel. Maar as ek met moegheid sit, as ek met, ek is tam, ek is dit, dan gaan ek nie weet hoe om te wandel nie. Dis nie, ek moet kracht hee, so dat ek al die goeikies kan recht doen nie. Ek moet kracht hee, so dat ek my deurbrake het nie. Ek moet kracht hee, vanuit die wacht op God, om saam met hom te wandel. Die kerk gaan wandel saam met God. Al hoe meer gaan daar, die weise maagde opstaan, die weise maagde, die weise maagde, net voor die komst van die meester, net voor die komst van die breidegom, gaan die weise maagde, al hoe meer, al hoe meer opstaan, en weisheid gaan opstaan in die kerk, daar gaan virgins wees, maar foolies, daar gaan virgins wees, maar weis, opdag, van wanneer God morgen opdag en dit doen, gaan die weise maagde daar wees, Oormorre, volgende week, volgende jaar, hierdie jaar, juni, wanneer God dit gaan doen, gaan daar weise maagde wees, wat daar is, wat het saam met hom gaan doen. 
en daar gaan wees, daar gaan maagde wees, maar hulle gaan dwaas wees, en aankaring, en van die krisis bestuur, wonder, wat nou van olie, wat nou van dit, wat nou van dat, wat nou van dat, maar God jou help, maar God my help, dat ons deel word van die, ek wil anders sê, die vergadering van wijze maagde, wat sal verstaan hoe om daar te wees, want weer eens, die wijze maagde, is wat die heilige gees, verstaan hoe meer van die gees, ontvang, die heilige geest meer van die werking in my, heilige geest laat daar meer van die werking hier binnen my wees, help my om meer stil te bly en dat jy dier my praat nie dier kracht of geweld nie, maar dier my geest sê die Heere met kracht of geweld kan ek het nou doen met geweld kan ek het morgen doen met my eie kracht kan ek het nou doen mam, God sê met my geest so, le neer die kracht le neer die vermoes, sê dit voor my neer beteken nie, God gaan sê, gooi dit weg nie. Maar jy vat nie aan jou eie kracht nie, jy vat nie aan jou eie talente, jy vat nie aan jou eie kapasiteit, as dit nie saam met die geest is. Kom sê, ek sal nie vat, aan my eie kracht, my eie vermoe, as dit nie saam met die geest is nie. Dit is iemand wat verstaan, hoe om op God te wacht, dit is iemand wat verstaan, om op te vaar, hoe moet die arend opvaar, as die wind nie daas nie, hy moet vladder, hy moet die vlerke moet aange, hy gaan vrek wees, nog voordat hy daar boven die storm is, want die storm moet vir hom werk, ne, ons allemaal ken na een, harte word nie moeg nie, ja, wandel word nie mat nie, alright, nou kom ons by vandag die dag voort, ons het amper een gemeente vergadering, halleluja, Hoofstuk 41, luister in stilte na my. En nou, as ons die vorige vijf verse verstaan, my boed, my sis, dan sê het, ek kom nou stil bly, want ek weet, gesag het ingekom. Ons het al hoeveel keer gesê, weet jy, ons kan baie redeneer, ons kan met mekaar praat en dit, maar as ons verstaan, wie is die gesag? Van eeuwiskielik bly ek stil. Onder dieren, jy dit sal sien, dieren kan tekeren gaan en die ene en die ene en die ene, en as daar gesag ingekom het, in die dierenrij, is daar stilte. Hoeveel duizend maal meer is ons van ons stel, is kroon van die skeping om te verstaan, wanneer die gesag van die hemel inkom. So, die luister in stilte is, verstaan wie ek is, so dat jy respect vir my het. Verstaan wie ek is, so dat die vrees van die Heere op jou kan kom, dat jy besef, wanneer ek God opdaag, He is manifest presence, wanneer God bezig is om met jou praat, gaan jy dit onderskui, want jy herken die stem van gesag. Hoe wil jy sy stem hoor? Een van die grootsleetels is, jy verstaan die stem van gesag, die stem van autoriteit. Dat baie kan praat, en baie angstigheid, of baie redenaties, baie goeie idees, baie dit, baie dat, en het is in al die goeie idees in jou kop, of die angstigheid, of die excitement, oor een visie, of dinge wat jy weet, jy kan het doen, en dit is een waarachtige goeie idee. Maar omdat jy die stem van autoriteit ken, Godse stem, is dit asof net daar kan net, toe het jy die stem van autoriteit herken. Hoe gaan jy sy stem van autoriteit herken? Omdat jy hom ken, en sy autoriteit, en wie hy is. Maar daar is geen God, soos ons God nie. Hoeveel keer sê jy, wees nie angstig, wees nie bevrees nie, want ek is jylle God. Hoekom? Hoekom nie angstig nie? Hoe deel ek met die angst? Hoe deel ek met die vrees? Weet wie is hy. En as jy weet wie hy is, boon natuurlijke vrede, wat alle verstand, wat alle redenaties, en alle hartsissues te boven gaan, is net skielik daar. En jou issue is even skielik nie meer belangrik nie toe ek daar een atheist na die heren toe lei, wat my alle nacht gegeet in die weermacht waar ek tot daar een keer wat hy my was na my toe gekom het en gesê, oor hierdie rede is daar geen God nie, wat hy na my toe kom, en die begin het ek moest nou baie lekker met hom gered, en hier vir ure, daar ure nadat as ek mocht, en toe hy nog weer een keer na my toe kom, toe sê ek so in liefde, voetsek. En nou ja, toe moest die heren eerst deel, en ek moest eerst opgeen, en sê sorry heren, en ek gee alles oor, en toe kon die heren werk, en toe daar enorm lot goed wat gebeur, 
en hierdie mijn atheist komt op bekering, en hy bring klomp aan die ouwens ook, om hulle hart vir die heren te gee, en jylle ken ons historie, ne? en hoe hy, ek vir hulle vraag, waar kom jylle vandaan, elke aand die so na, aand jy te daar in die bangalow, hier is ouwens wat hulle hart vir die heren wil sê, gee, en ek vraag na hulle, waar kom jylle vandaan, nie, ons kom van maak, Ek sê, wat, wat sê Maak? Maar Maak is een atheist, hy was so excited toe hy hoor, daar is iets soos een drie eenheid. Het was vir hom baie freaky. Ouwens wat niks van God geweet het. Hy sê nie, Maak sê, ons gaan brand in die hel, en ons nie wil brand in die hel, nie gaan naar dome nie toe. Want hy het niks verstaan van die evangelie. Maar, later, al hoe meer van die woord, op die dag toe kom hy na my toe. Hy sê nie, Sy girlfriend het nou nie eers om gegloe, want hy het soveel drugs gebruikt, dan bel hy aan en sien ek, ek het hierdie ouwe ontmoet daar in die galaxie, sien ek het hierdie ouwe ontmoet daar. So toe hy sê, hy het nou sy hart vir Jesus gegeet, sy het vir my gesê, Jesus of drugs. So, dit is net, want ek bedoel, hy ontmoet allemaal, hy het seker toevallig Jesus toe nou ook ontmoet. Eers so na een week, toe begin sy om gegloe, en oh nee, 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 hierdie man het verander. En toe kom hy na my een keer en hy sê, hy sê vir my, nickname was dominee, hy sê dominee, ek het nog steeds al daar die vraag. Maar die een wat ek ontdek het in sy liefde, is so groot, dat die vraag maak nie meer saak nie. Dit was, sommer vir my net een openbaring, in die sin. Oor hoeveel keer myself, as kind van heren, hy sit jy baie keer en nou lekker fellowship met jou vraag en jou verstaan en jou nie verstaan en al die goeies. Maar God jou help, my boed my sis, dat ons in stilte kan luister na wat hy sê, bly net vir oomlik stil. Wanneer iemand nie iets verstaan nie, of jy een antwoord wil weet, wat sê jy betekent vir hy kind? Ok, bly nou net stil, of vir hy persoon, bly nou net stil, oeh, en ons betek hier eerst moeilikheid. Maar die vrou moet het nie vir mekaar sê nie. Maar, ja. Wat wil ek sê? Maar baie keer as jy wil hy iemand moet focus, sê, sjt, kom hier nou net, ne? Iemand wat excited is. En hy praat, en hy gaan te keer. Kom hier net, wow, stop die bus. Jy is hier so op een ding, op een rol. Stop. Waar kom het vandaan? Hier is een goeie skrifie daarvoor. Stop die bus, word stil, word stil, en luister na God in stilte. Ok, ek gaan net so twee versies uitleg. Ek denk, dit is hoe ver ons gaan gaan. Vers 8, weer eens. Maar jy is daar, my knig, Jacob, wat ek uitverkies het, my vriend, jy wat ek gegryp het, ek het aan jou gesê, jy is my knig, jou het ek uitverkies, en jou nie verwerp nie. God glo, dat jy het om gehoor. God glo, dat jy die woord glo, God glo, dat as jy jy uitgaan, het jy die woord gevat, in die deel van jou gemaak. God glo, dat jy vanavond, as jy met om thuis spandeer, of net een bykie woord lees, God glo, dat jy rarig, dit gevat het, en dat jy sal deurbreek, omdat jy dit gehoor het. Ons gaan aan daar vers 10. Wees nie bevrees nie. Want ek gaan die volgende doen. Nee, eerstens. Want ek is met jou. Want ek is met jou. En dan, kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Nie angstig rond nie, omdat God is jou God. Omdat jy nie gaan beheer vat nie. Maar om die beheer gaan gee. Hoekom? Want jy het leer ken in die woord wie hy is. Die Heer is my herder, daarom. Ek het God leer ken, sê David. Ek het God leer ken as my herder, daarom. En omdat ek om leer ken het vir wie hy is, daarom, sal niks my ontbreek nie. Therefore, I will not be in want. Daarom sal niks my ontbreek nie, sal ek nie gebrek heen nie. Omdat hy is die goeie herder. Daarom is David rustig. God gaan jou help, God gaan my help, dier die heilige geest. Wees nie my vrees nie, dit is een opdracht. Ons moet deel met die vrees, maar eerstens is het, jyre, ek belei my vrees. Maar jyre, dan moet ek verstaan, hoe jy is met my. 
en ek moet ontdek, en wat beteken het? As God het sê, eerstens, jy besluit net, jy gloed het. Jy bevraag teken hom nie. As ek wil verstaan hoe hy is, baie keer is het, ek bevraag teken sy getrouheid. Ek bevraag teken wat hy sê. Ek gaan nie net kan vat wat God sê nie. Maar ons dink jy so daar aan nie, maar nou is hier die vrees in my, maar eindelijk is het, want ek, ek moet eerst verstaan, voordat ek nie meer gaan vrees nie. Ontdek jou God, my broer, my sis, want ek is met jou. Kijk nie angstig rond nie, want ek is jou God. En dan eers, wat sal ek doen? Ek sal jou versterk, ook help. Ek sal jou ondersteun. Kom ons sê, versterk, help, ondersteun, met my reddende rechterhand. Baie die symboliek van dit is Jesus Christus, die Vader, sy Seen, Jesus Christus. Maar ek en jy, ons wacht, en ons, en ons bid vir die versterking, ons wacht vir die hulp, ons wacht vir die ondersteuning. Weet al nou lekker daarvoor gebid? Ja, en ons moet daarvoor bid, as sy kinders. Maar ons wacht vir die versterking, ons wacht vir die hulp, ons wacht vir die ondersteuning, maar voordat hy sê hy gaan het doen, sê hy eers, hy sê nie, omdat ek jou gaan help, omdat ek jou gaan ondersteun, omdat ek jou gaan versterk, Daarom, wees nie bevrees, daarom, wees nie angstig nie. Want, ek gaan jou ondersteun, want ek gaan jou help, want ek gaan het jou aan jou verduidelik, want ek gaan daar wees, jou versterk. Nee, hy sê, los die vrees, los die angstigheid, want ek is, en ek is met jou. En dan eers, versterk. First things first, nee? Uh, hallo? Hallo? nie die kar voor die pere nie, nou sê ek die kar voor die pere, en ek verstaan nie, hoekom my leven nie werk nie, hoekom my leven met God nie so lekker werk nie, hoekom ek nie in my dag sê, omsien nie, hoekom ek nie sy stem net kan herken, die stem van autoriteit, hoekom die weis het nie net daar is nie, hoekom ek so makkelijk kan moeg word in my situasie, en as ek die, die, die wiskunde of die schoolwerk nie recht krijg nie, of as ek die met die, met die werk, as ek die die dinge net nie recht uitwerk nie. Misschien wil God jou net kry om nou stil te staan en finaal oor te gee om een levensstijl te leer van stil word en vanuit stilte te hoor. Dit is een levensstijl, dit is nie een trik. Kom ons sê, dit is een levensstijl. Dit is nie een trik. Amen. Dan sluit ek af met hierdie vraag volgende gedeelte, vanaf vers 16. Jy sal hulle uitwan, en die wind sal hulle wegneem. Die vijand, my boet, my sis, sal het in jou geen gesag, en die storm, hulle sal hulle verstrooi. Maar jy, maar jy, maar jy, sal juig in die Heere, en vanuit juig is daar sterkte. Jy sal jou beroem op die heilige van Israel. Jy sal jou beroem, jou brek sal wees oor wie God. Jou brek, jou roem, jou dit wat jy oor sal wow, sal wees oor wie hy is. Daar sal hy juig in jou wees, nie omdat al die antwoorde daar is nie, daar sal hy juig in jou wees, omdat jy weet wie hy is. Amen. Die lenige behoeftig is, soek water, maar daar is nie. Hulle tong verdroog van doors, ek die Heere sal hulle verhoor, ek die God van Israel, sal hulle nie verlaat nie, ek sal Revieren. Wat sê hy? Hy boet my sis, aan die einde van die dag, die nazies is doors. En op een of andere manier weet, weet hy Bobby Jan, waar is die water? Julle weet ons van die ene, ne? daar was het beautiful people geweest. Um, ja, wat hy man, die Bobby Jan, daar so sê, en hy grijpt die sout, en hy word gevang, en op die ouwe voer hy die Bobby Jan sout, en toe hy nou klaar om sout ge, ge, gevoer het, die volgende dag, die Bobby Jan, vrek van die doors, hy het saak of hierdie ou nou gaan achterkom, waar is die geheime water, daar in die woestijn. So toe hy die Bobby Jan losmaak, toe haal die Bobby Jan vir die water. Hallo. Het is interessant dat die Bobby Jan weet, waar is die water, maar die kroon van die skepping sikkel, om te verstaan, waar is die water. Die water, 
die levende water. Die water in wat, jy, in wat in jou moet word, een fontein. Wat in jou word. Dis nie net, die fontein is nie net daar nie. Onthou, jy ons het baie daar gepraat, Johannes 4, met die vrou, wat Jezus sê, ek geef vir my water. En op die ouwe sê hy, hy is die levende water, hy sal gee, en dan sê hy, dit sal in jou word, een fontein een fontein. Maar ek en jy, as ek nie die gebedslewe verstaan, as ek nie die woord verstaan, as ek nie in Gods teenwoordigheid verstaan, nie verstaan om te bid, nie verstaan om, om, om te wacht nie, gaan ek die hele tijd moet ergens water kry, water kry, water kry. Ek gaan van die hele tijd doors, doors, van krisis tot krisis gaan, om water te kry. Maar intussen as ek begin gebed verstaan, sy teenwoordigheid, aanbidding verstaan, hoe ek om in hom roem en wie hy is, word hier in my geest, kom naar een fontein, die water word, kom ons sê die water word, kom ons sê die water in my word de fontein, so moet my sis, dan is dit nie ver soek nie, dan is dit maak jou mond op en begin in tale bid, maak jou mond op en begin declareer die woord, maak jou mond op en begin bid, maak jou mond op en begin gesels met jou God, maak jou mond op en begin om om te juig, om te juig oor om 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 te aanbid, Maak je mond op en spreek hier die woord. En jy word een van die rare gewijse manne en vrouwe. Wat hier binnen kom daar, is daar een fontein wat uitborrel. Maar God jou help, maar God my help. Wat sê jy? Ek sal hulle verhoor, ek sal hulle nie verlaat nie. Ek sal rivieren op die kaal jewels oopmaak. Ek sal die rivieren oopmaak. Ek sal fonteine in die laagtes. So op die hevels, daar op die berge van jou leven, rivieren, daar in die laagtes, sal daar wees fonteine. Ek sal, die woestijne in jou leven, sal een waterplas word, die doornand waterbronne. Godse geestwerking sal so ooral wees. En vir die kerk in die toekomst, my boek my sis, vir die wat nie een dwaas is, in die kerk nie maar verstaan hoe my die geest te begin wandel, hoe om in die woord te kom, hoe om gebed te verstaan, die wat nie dwaas is in sy gebedslewe afskeep, wat nie dwaas is in die woord afskeep, wat nie dwaas is in die woord nie begin praat nie, wat nie dwaas is in sy mond toehou wanneer hy God kan loof nie, daar een wat nie dwaas is nie, sal daar wees in die toekomst waar God wil hy moet wees, sal nie in die dag angstig rondkijk, sal nie in die dag verlewe wees nie, sal nie in die dag versla wees nie, denk, sjoe, Waar, waar, waar is die Heere? Waar is die Heere? Nee, kom jy in die woestijn, dier jou leven, rivieren sal daar wees, die water sal daar wees, die vastleiding van die geest sal daar wees, daar waar jy by die universiteit werk, daar waar jy werk, daar waar jy studeer, daar waar jy beweeg, bring jy die rivier van God, sal die heilige geest vloei, so dat ander mense kan besef, wow, ek was eindelijk doors vir dit, wat vloei dier die meelse leven. Hallo, wat vloei dier vir ons selse lewe? Ek was in ek doors vir dit wat dier om vloei. Amen. Mag God jou gebruik, my boed my sis. Mag God jou gebruik. Ek sal die rivier op die kaal hier wils bring, maar my boed my sis, dit is dier sy kinders. Soveel keer. Daar op die hier wils waar het kan nacht wees, vir die man om het uit te klim. Nee, Dier jou lewe sal het oopgemaak word, dier jou lewe fontein in die laagtes, dier jou lewe waterplas in die woestijn, dier jou lewe waterbronne in die dorland. Dit sal dor wees, dit sal woestijne wees, dit sal net alle goed wees. Hoekom? Omdat die kerk in die nasie nie opstaan nie. Omdat die kerk nie toelaat dat heilige geest hierdie water in hulle een fontein maak dat het kan vloei dier jou lewe. My boed, my sis, mag het nie jou opinie wees eerstens wat vloei nie. Mag nie eerstens my en jou issues wees wat vloei nie. Want ons weet hoe, hoe om dit te laat vloei. As jy nou vies is, as jy nou keelvol is. Hallo. Dan weet ons hoe dat sekere goed en net kan vloei. Jy sê so op edge, jy weet die, 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 die toren, of kom ons sê nie die onstuimigheid. Beter woord, nee. Uh, hy le hier, hy le hier. Hy leer, jy weet, hy is vol. Wie was al op so'n plek? Jy weet, jy is nou vol. Maar jy is nie nou vol van die geest. Jy is nou vol van iets anders. En enige oomlik gaan het uitkom. 
Dit is maar die oude duivel wat die counterfeit gee, van denk net hoeveel duizend maal meer wonderlijk zal het wees. As jy so vol is, you cannot but speak about God. Jy kan nie maar om Godse wijsheid uit te bring. Jy kan nie maar om Godse lof te verkondig. Jeremia sê ons ook, it's like fire shut up in my bones. Maar God, jy mag jy jouself in gebed so vol maak van sy geest, dat jy moet nou maar iets sê, jy kan het nie terughou nie. Ek praat nie van redeneer en jouself recht bewys volgens die woord, en daai ou verkeerd bewys volgens die woord. Nee, 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 ek praat nie van die fariseer ene nie. Ons praat van waar die geest jou leid, waar jy vol is van die geest, en the Holy Spirit give utterance to the word through you. Through you. Through you. Ek roep jou, ek roep jou na die plek, want na die plek is waar hoop sal opstaan. Dit is die plek waar die kinders van God kan nie, hulle kan nie anders te maar om te praat. Hulle gaan die wereld in hel, wat in die nazies gaan, al hoe meer vir die kerk sê, shut up, jy sal stil bly, jy sal jou mond nie oopmaak nie. Anders is jy uit, anders verloor jy jou werk, anders kom jy in die moeilikheid, anders is jy in die hoofse kantoor, omdat jy van God gepraat het. En jou, daar, was jy nie in die, in die hoofse kantoor, omdat jy die woord Jezus gebruik het nie. Jy kan Jezus gebruik, maar solang jy dit as een vloekwoord gebruik, dan is dit recht in die school. Niemand gaan ons doodneem nie. Alright, as jy die woord Allah en, en, en Mohammed gebruik as een vloekwoord, dan gaan jy in die moeilikheid kom. Maar gebruik die woord Jezus as een vloekwoord, jy is ok. Maar as jy die woord Jezus in respect gaan gebruik, en gaan sê dat Jezus is lief vir iemand, dan gaan jy hoofse kantoor toe. Hallo? Maar God gaan een kerk oprig, wat so vol van die geest gewoon, wat nie anders kan as om, dat ek my mond moet oopmaak en sê, Jezus is lief vir jou, Jezus is de plan vir jou. Jylle is die volgende generatie, God is opgewonde oor jylle toekomst, geen het oor aan God. God gaan so generatie opdrug, oprug. Maar as jy nie jou self volmaak nie, my boed my sis, jy sal verlees staan as een dwaase maagd in daar die dag. En jy sal stil bly, want die volheid van hel sal manifesteer. Maar daar is geen volheid in jou van die geest, van die jimmelse vier, wat die in die daai verterende vier, vernietigende vier, werk nie. Hel sal ontbloot word, sê die skrif. Daai helse vier wat vernietiging sal bring, tot enige vorm van vers, normale verstand. Daai helse vier gaan uitkom, daai vernietigende vier. Maar een vier in jou, as jy vol is van die geest sal brand, en daai vier van die heilige geest sal daai vernietigende vier uitblis. Fire oor fire. You will fight fire oor fire, soos wat hulle nou maar traditioneel sê. In ander context, maar julle verstaan. Kom ons sê, we will fight fire with fire. Dat beteken nie, as iemand krek op jou, gaan jy hom teruggooi nie. Nee? Dit is nie die fire fire nie. Mag die Heere jou help. Daar sê, ek sal in die woestijn gee, dan, as die water is, dan sal ek die seder gee, die akasia, die mert, die wilde olijfboom, Ek sal in die wildernis plan, die cipres, die plataan, die denneboom, allemaal, dus met die tweede laatste vers van die hoofstuk. Ek en jy, miskien ongelukkig, ons staan in geloof vir die boom, ons staan vir die plantatie, ons staan dat, dat die dinge verander, ons staan dat die boom is ook, maar weet jy, ons het nie eerst betek hierdie geloof, want ons sê, hoe in die lewe kan een boom in hierdie woestijn geplant word? Die Heere geef jou beloftes, En die belofte is dat in die woestijn gaan hierdie bome staan, het gaan hierdie vleiland wees, het gaan nie dit. Ach, daar hoe in die lewe. Dit is nie moendlik. Because you need to start with the beginning. With who is he? En dan, hoe jy moet volwoord van sy geest. En hoe hy dan die riviere, die waterplasse, die fonteine sal oopmaak. En dan, sal jy net verstaan, dit is net logisch, dat God die tene boom gaan plant. Dit is net logisch, dat God het gaan doen. Daar het jy nie dan eerst die geloof nodig vir dit. Want jy is vol in die geest en jy weet, die geest openbaar jou wat God gaan doen. Wandel in die geest as die Seen van God. Dit beteken in Romeine 8, een volwasse kind. 
The sons of God will be led by the Spirit. Those who are led by the Spirit will be called the sons of God. You are a child of God, but you will be called. You will be called. Jy sal een sekere titel hee, as jy verstaan hoe om die regeest te wandel. En dit is een Seen van God, een volwasse kind van God. Heere, kom en doen wat jy wil doen. Heere, ons kom voor jy, maar ons wil eerst en sê, vergeef ons, vir elke stikkie onvolwassenheid, waar dan makkelijk een vloei van jy meer kan wees, waar dan makkelijk een vloei van opinie, een vloei van moedeloosheid, een vloei van frustratie, een vloei van al die die ander goeikies, Heere. Ach, Heere, vergeef ons daarvoor, asseblief. Maar Heere, ons wil kom voor jy en sê, asseblief, dier jy gees, openbaar in ons wie jy is. Wie jy is. Heere, ons sal deel met die vrees en die angstigheid hier net te ontdek wie jy is en hoe jy waarlik by ons is, omdat jy so sê. Daarom is dit so. Ons kies vanmorgen om respect te hee vir jy teenwoordigheid in ons levens. Ons kies vanmorgen om respect te hee, maar Heilige Gees ondersteen hier die kese van ons asseblief, die er vir ons te wees in die woord. Hoe dat die jy woord die fondatie moet wees van hierdie kese wat ons vanmorgen maak, hier te verklaar, jy is God en jy is met ons. Leer ons om te wacht, Heere, leer ons om te wacht op jy, omdat ons respect het vir jy. Heere, so dat ons in die geest kan opvaar en saam met jy, geseet in jemelse plekke, Heere, sal afkyk in ons situasie, afkyk in die teleerstelling, afkyk in die sukses, dat sukses nie ons sekuriteit sal word nie maar om saam met jy te wees, dit is ons sekuriteit. Ons kies het vanmorgen dier die gees, Heere, in die naam van Jesus. Leer ons dan hoe om te luister en stotte, en so te kies om afhankelijk van jy te wees, afhankelijk van jy te wees. Heere, en soos wat ons, ons self gee in gebed, self gee om die woord te spreek, die woord te leer ken, laad het dan in ons woord, een fontein van lewe, so dat daar waar ons leef, die vastheid van die gees, sal uitkom. Daar waar ons leef en ons uitdaging skielik die vastheid van die geestleiding net daar sal wees in ons situasies. Dank u dat u ons sterk maak in dit, maar Heere dat ons in ons eie kracht mag zwak wees. Ons kies dan dat ons nie met ons talente, nie met ons vermoens, nie met ons kracht, nie met ons persoonlik Heere, sal die toekomst ingaan, morgen sal ingaan, sonder dat die geest ons leid. Ek bid het so vir elke man, elke vrou in hierdie plek, Heere. En elke wat in hy moedeloosheid ook sit, of in hy frustratie, of in hy sukses. Heere, dat jylle sal bewaar, dat jylle die weisheid sal gee, om nie aan dit te raak, sonder die geestleiding nie. Dank jy dat jy dit vir ons oopmaak, Vader. In Jesus naam bid ons, en daarin naam alleen. Amen, amen, amen.